Chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Người Mẫu Kỳ Hân Người Mẫu Kỳ Hân sinh vào ngày 7 tháng 1 năm 1995 tại tỉnh Sóc Trăng, nước Việt Nam Cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam Cô sinh thuộc Cung Market Kỳ Hân tên thật là Nguyễn Thị Mộng Điệp, chiều cao 1m78 là người mẫu của công ty Venus. Kỳ Hân đã đoạt giải nhất Asian Modern Festival Artwork 2014 dành cho người mẫu nữ trẻ. Sở hữu chiều cao nào mà cô gái cũng mơ ước thân hình chuẩn siêu mẫu nhưng khuôn mặt của cô lại không mấy ấn tượng. Chính vì vậy mà Kỳ Hân đã nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ sau khi chỉnh sửa thì cô khá hài lòng với nhan sắc hiện tại. Kỳ Hân được biết đến như là bạn gái và là vợ của cầu thủ Mạc Hồng Quân. Năm 2012, mới 17 tuổi thì Kỳ Hân đã từ quê nhà Sóc Trăng lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Kỳ Hân tự tin với chiều cao ấn tượng 1m78 nên đã quyết định chọn nghề người mẫu, đầu quân và công ty của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Trong những năm đầu khởi nghiệp thì Kỳ Hân đã tham gia vào nhiều cuộc thi người mẫu lớn nhỏ nhưng cô vẫn không được khán giả quan tâm. Năm 2014, sau khi Kỳ Hân đoạt giải siêu mẫu châu Á tại Hàn Quốc, khi về nước thì truyền thông cũng rất thở ở, còn khán giả thì lại đồn đại cô mua giải. Danh sách các người yêu cũ của Kỳ Hân Không chỉ riêng chàng cầu thủ nổi tiếng mà Hồng Quân, Kỳ Hân cũng đã từng có những mối tình hạnh phúc với hot boy Huỳnh Anh và vận động viên cầu lông điển trai Phạm Hồng Nam. Kỳ Hân vốn được biết tới là gà nhà của ông bầu Vũ Khắc Tiệp sau khi đoạt giải siêu mẫu châu Á. Cùng với sự lột xác trong hình ảnh lẫn cả nhan sắc nhờ vào dao kéo cộng với việc lấn sang điện ảnh khi tham gia vào nhiều bộ phim hơn, có thể nói Kỳ Hân đang ngày càng nổi tiếng. Gần đây nhất là chuyện tình của cô nàng với chàng cầu thủ đào hoa Mạc Hồng Quân đã khiến cho dư luận cực kỳ chú ý. Những ồn ào scandal cũng theo đó mà thành... Trong cuộc sống của Kỳ Hân đã trải qua một số mối tình. Thứ nhất là Huỳnh Anh. Huỳnh Anh chính là mối tình đầu của Kỳ Hân. Lúc đó, Hân còn là một người mẫu còn khá mới. Chỉ mới 17-18 tuổi thì mối quan hệ của Huỳnh Anh và Kỳ Hân đã kéo dài hơn 2 năm. Thì hai người đắt đường ai nấy đi và cô người mẫu sinh năm 1995 chính là người chủ động kết thúc tình yêu này. Huỳnh Anh vốn là chàng hot boy có chỗ đứng nhất định trong giới trẻ của Việt. Không chỉ sở hữu ngoại hình điện trai, anh chàng sinh năm 1992 này đã ghi được dấu ấn qua hàng loạt vai diễn truyền hình lẫn điện ảnh, từng bước khẳng định được tài năng của mình. Cho đến giờ, tuy không xuất hiện nhiều như trước nữa, nhưng Huỳnh Anh vẫn được rất nhiều người yêu mến. Chuyện tình của Huỳnh Anh và Kỳ Hân đã từng được rất quan tâm. Sau khi chia tay thì cả hai cũng đã trải qua một quãng thời gian buồn và đau khổ. Hiện tại thì anh chàng này đang rất hạnh phúc cùng với Hoàng Oanh. Trên Facebook của hai khá thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào của mình khiến cho nhiều người ghen tị. Hot boy cầu lồng Hoàng Nam Không nhiều người biết rằng Kỳ Hân đã từng hẹn hò với Phạm Hồng Nam, vận động viên cầu lông điển trai, tài năng rất được chú ý trong thời gian vừa qua cho đến lúc cô nàng thừa nhận trong bài phỏng vấn mới nhất. Điều này đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Phạm Hồng Nam là cái tên không hề xa lạ với người yêu thích thể thao Việt Nam, đặc biệt là bộ môn cầu lông. Hồng Nam sinh năm 1996, thua Kỳ Hân 1 tuổi. Anh chàng công chính là một trong những vận động viên trẻ triển vọng nhất của câu lạc bộ Chiputra của Hà Nội. Sở hữu chiều cao 1m83 cùng với gương mặt cực kỳ thu hút, đặc biệt là nụ cười có thể đốn gục mọi cô gái. Nhưng không có gì hiểu khi Hồng Nam được gọi là hot boy cầu lồng, sức hút của anh thậm chí còn vượt qua biên giới và được dân mạng Thái Lan hết sức ca ngợi. Chính vì không công khai mối quan hệ này nên hầu như ai cũng ngạc nhiên khi biết Hồng Nam và Kỳ Hân từng tay trong tay và nhiều người dự đoán có lẽ hai người chỉ có tình cảm thoáng qua và mối quan hệ này không kéo dài. Mạc Hồng Quân chính là người yêu hiện tại và cũng có lẽ là anh trai ồn ào nhất của Kỳ Hân. Trước Kỳ Hân thì Mạc Hồng Quân đã có từng một chuyện tình đẹp với hot girl Lý Cú Thế nhưng nó lại kết thúc trong ồn ào khi Lý Cô có bầu và anh chàng cầu thủ tuyên bố không chịu trách nhiệm với hai mẹ con hot girl. Tiếp đó thì Mạc Hồng Quân lại tiếp tục bắt gặp có những hình ảnh thân mật với cô nàng Tây Thi ngủ gật và gần ngay đây nhất Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân lại có tin đồn hẹn hò. 
Lúc mới bắt đầu thì Kỳ Hân không công khai mối quan hệ với Mạc Hồng Quân Cô nàng chỉ chia sẻ những hình ảnh sông status ngọt ngào đầy lấp lửng Dần dần khi được mọi người hâm mộ phát hiện Thì ngày ngày có nhiều bằng chứng cho thấy cả hai đang hẹn hò Thì Kỳ Hân cũng không còn giấu diêm nữa mà thoải mái chia sẻ chuyện tình yêu của mình hơn Mạc Hồng Quân chính là anh chàng cầu thủ không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng của mình trên sân cỏ Mà còn sở hữu ngoại hình rất nam tính và điển trai Trước khi tiết lộ ông xã Mạc Hồng Quân cấm mặc áo hay dây ra ngoài Thì Kỳ Hân đã từng biết bạn đời không cho tham gia showbiz Bước vào làng giải trí với vai trò là một người mẫu Thì Kỳ Hân sau đó cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh Cô gái sinh năm 1995 đã từng tham gia vào các bộ phim như Điệp vụ chân dài hay không bằng hình những ngọn nến trong đêm phần 2 Giữa thời điểm đang gây được tên tuổi thì Kỳ Hân đã bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi có mối tình với Mạc Hồng Quân chàng cầu thủ Việt Kiều điển trai nhưng đầy tai tiếng trong đời tư Khi ấy thì truyền tình của cặp nhân sao đã phải chịu không ít những dị nghị từ bên ngoài Trần Sút họ Mạc cũng chịu tiếng đa tình lăng nhằng vì bỏ bạn gái cũ Lê Cú Tè đang mang bầu trong khi người mẫu họ Nguyễn lại mang tiếng là kẻ thứ ba. Bỏ ngoài tai mọi thị phi mà Hồng Quân và Kỳ Hân đã chính thức nên duyên vợ chồng sau nửa năm yêu đương song gió vào tháng 6 năm 2016 Từ khi kết hôn với ông xã cầu thủ thì chất dài Hò Nguyễn đã rút ra khỏi làng giải trí để chăm lo cho tổ ấm và sinh con Dù đã rời xa ánh hào quang của showbiz nhưng cuộc sống của cặp vợ chồng ngôi sao vẫn nhận được nhiều sự quan tâm Thi thoảng nhận được lời phỏng vấn Kỳ Hân cũng thoải mái chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình với mọi người Ngoài những tồn dư từ scandal xưa cũ thì Kỳ Hân cũng cởi mở chia sẻ về cuộc sống trong tổ ấm gia đình hiện tại Bên cạnh câu chuyện đời thường thì chân dài Hò Nguyễn đã tiết lộ về những điều cô bị bạn đời giới hạn sau khi kết hôn Tối ngày 3 tháng 8 năm 2018, U23 Việt Nam đã hạ đẹp U23 Palestine với tỷ số 21 ở trận gia quân giải tứ hùng Là một cầu thủ thì Mạc Hồng Quân đã tới sân vận động để xem và cô Vũ đồng nghiệp cùng các đàn em thi đấu Cùng đi với chàng tiền đạo Việt Kiều là bà xã Kỳ Hân Mặc chiếc áo hai dây tông vàng nhấn nhá họa tiết viền đen Chân dài Hỏ Nguyễn đã cười dạng dỡ cùng với chồng hướng về ống kính Đăng tải hình ảnh hai vợ chồng bà xã chân sút họ mạc đã hào hứng cổ vũ Việt Nam hỡi Việt Nam ơi Việt Nam hỡi cố lên Việt Nam ơi sẽ không có gì đáng nói nếu như mới đây Kỳ Hân không bất ngờ chia sẻ hình ảnh xinh đẹp khi diện lại chiếc áo khi đi cổ vũ ở đội tuyển Việt Nam cùng với tiết lộ và cấm của chồng mình Đăng tải hình ảnh áo hai dây sang chảnh ngồi trên ghế sang bà xã Mạc Hồng Quân than thở Diện áo hai dây mà chồng cũng cấm sợ thật ư ừ. Chia sẻ về đời thường của Kỳ Hân đã vô tùng gây tranh cãi Bên cạnh sự ngưỡng mộ quan tâm yêu thương nhau của vợ chồng thì một số người lại cho rằng Bà xã của Mạc Hồng Quân đang cố tình khoe được chồng yêu thương Thậm chí có những kẻ còn mỉa mai kỳ hân làm mặt đẹp vì thẩm mỹ và son phấn Chứ lột hết ra thì xấu từ trong ra ngoài Trước những lời chỉ trích thì kỳ hân đã mạnh mẽ đáp trả Đăng tải hình ảnh trang phục và vị trí cũ chỉ cách tạo dáng Bạn đời chất sút họ mạc sâu cay đắp Tôi thấy đẹp nhờ dao kéo cũng là đẹp Xấu tự nhiên thì vẫn luôn là xấu Vì thế nên đừng chửi tôi không phẫu thuật thẩm mỹ Thì làm sao mà đẹp như bây giờ Trong câu chửi của bạn đã khẳng định là tôi đẹp Cảm ơn bạn đã khen tôi Bởi ai sống trong quá khứ đâu Chỉ sống với hiện tại và tiến tới tương lai thôi các bạn Tuy nhiên đây không phải lần đầu mà Kỳ Hân tiết lộ Về giới hạn của ông xã cho cô sau khi kết hôn Trước khi bị cấm mặc áo hai dây ra đường Thì chân dài Hồ Nguyễn đã từng vô tình nói về việc ông xã không cho tham gia showbiz Đến với nhau khi mặc Hồng Quân vướng scandal tình ái với Lê Cú Tè Vì bỏ bạn gái khi đang mang bỏng Kỳ hân và cuộc tình của cô đã vấp phải sự trừ chỉ trích lớn Hiện tại đã kết hôn được 2 năm và con trai lớn hơn một tuổi Nhưng tổ ấm của cặp tình nhân ngôi sao vẫn không ít tiếng từ bên ngoài Bực xúc khi trở thành chủ đề bàn tán của mọi người đã rút lui khỏi showbiz để chăm lo cho cuộc sống gia đình thì Kỳ Hân đã không ít lần lên tiếng đáp trả ý kiến trái chiều. Tháng 5 năm 2018, chân giải Hò Nguyễn đã tiếp tục đăng đàn đấu tố tại Antifan, gây gắt đáp trả khi mỉa mai chửi Hoàng. Tôi có chồng đoàn Hoàng nếu có bầu trước khi thì vẫn được cưới. Kỳ Hân cũng đã vô tình tiết lộ lý do ăn phận làm vợ, làm mẹ thay vì trở lại nghệ thuật khi lập gia đình như những ngôi sao khác của làng giải trí. 
Theo lời của người mẫu họ Nguyễn, ông xã Mạc Hồng Quân đã không cho cô tham gia vào showbiz. Nếu không, cô đã quay trở lại để nổi hơn cho những kẻ thích tóc mách chỉ trích cô nàng phải tức giận. Tôi bị bực mình vì mấy năm hãm, ăn cơm nhà nhưng lại đi lo chuyện người ta. Chuyện của vợ chồng tôi cũng đã qua lâu rồi nhưng có mấy đứa cứ thích nói đi nói lại. Không biết ai trả tiền cho mà cứ nói tới, nói lui hoài, hành động theo kiểu sân si như vậy. Thực ra đó chỉ là những anh hùng bàn phím thổi chứ gặp trực tiếp thì có dám nói tiếng nào đâu. Nhiều người họ xấu nhưng biết phấn đấu cho đẹp. Nhưng cũng có những người xấu mà nhân cách cũng không đẹp thì cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thay đổi được. Chồng tôi không cho tham gia vào showbiz chứ nếu anh ấy cấm phép cho tham gia thì tôi cũng sẽ quay trở lại để nổi tiếng cho bọn họ phải tức chết luôn. Tôi không có tài cũng không có sắc. Tài trừ người khác cũng không có, thế nhưng không có tài thì đập tiền và sẽ có. Có tài hay không không quan trọng là kinh doanh ra sao và túi tiền đang nắm như thế nào, Kỳ Hân chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.